চলেন আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি আর আপনার যে প্রবলেমটা ছিল প্রবলেমটা একটু শেয়ার দেন দেখি যে কি প্রবলেম হচ্ছে একজন একজন করে দেন আপনার সমস্যা ছিল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন আপনি কি নর্মালি এটাকে মানে বড় করতেছেন আমি ফার্স্ট ক্লাসেই বলেছিলাম হয়তো বা খেয়াল করেন নাই কন্ট্রোল চেপে এটাকে বড় করতে হবে আদারওয়াইজ আইকন এবং লেখা এগুলোর অ্যালাইনমেন্ট কখনো কিন্তু ঠিক থাকবে না আচ্ছা <laughs> দেখি আমি জয়েন করাতে পারি কিনা শরীফুল ইসলাম না না আলম স্যার আলম শরীফুল আলম বলছি আমাদের ড্রাইভে কি কোনো পাসওয়ার্ডের ব্যবস্থা করতে পারবেন মানে এটা যদি কেউ কারো শেয়ার করে আমরা যেটা মানে টাকার বিনিময়ে পাচ্ছি সেটা তো অনেকে ফ্রিতে পেয়ে যাবে প্রবলেম নেই স্যার আমি কয়েকটা মানে ফোল্ডারে আপনাদের বিভক্ত করে দিব হয়তো এটা এক ড্রাইভে ওইটা এক ড্রাইভ যে পাবে হয়তো বা অল্প কিছু সংখ্যক পাবে লাইক পাঁচটা দশটা ক্লাস পাবে আর এই পাঁচটা দশটা ক্লাস দে তার এমন কোনো কিছুই হবে না সো ওই সব নিয়ে প্যারা নিয়েন না আমি কয়েকটা ড্রাইভে বিভক্ত করে দিয়ে দেব তো আচ্ছা স্যার ধন্যবাদ ঠিক আছে চলেন আমার স্ক্রিন দেখা যায় না স্যার এখনো দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এখনো দেখা যাচ্ছে না ওকে এই যে দেখা যাচ্ছে এখন তো চলেন আমরা ফিগমাটা কনভার্ট করা শুরু করি আমাদের অল্প কিছু ছিল মেবি ফিগমা তো আজকের ক্লাস ফিগমা দেখাইলেই মোটামুটি দেখানো শেষ হয়ে যাবে বলে আমি আশা করতেছি সো তেমন কোনো কাজ নেই জাস্ট হচ্ছে রিপিটিং কিছু কাজ আর এখানে একটা সিগারেট ডিজাইন করা আছে এটা জাস্ট আমাদের ফাউন্ডেশন দেওয়া উপলক্ষে এই সিগারেটের একটা ডেমো নিয়েছিলাম ওকে তো এগুলো তো আমরা কাজ করেছি এগুলো জাস্ট আমি লক করে রেখে দিচ্ছি এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করব না তো এই পর্যায়ে এসে আমি গ্রিড লাইনটা ওপেন করলাম কন্ট্রোল শিফট ফোর এইটা প্রেস করে গ্রিড লাইনটা ওপেন করলাম এখন যদি আমি ক্রিয়েটিভিটি ইনস্টিটিউটের পেজে যাই ওকে দেন এই পার্টটুকু কে কে কমপ্লিট করতে পারছেন যাদের হয়েছে ডান আর যাদের হয় নাই বা ইয়েস অথবা নো যাদের হয়েছে ইয়েস আর যাদের হয় নাই নো ওকে পুরো পার্টটুকুই আমি যতটুকু হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম ওকে আর 
আর অতটুকু করলে আপনি নিজের এই নিচে এসে কিভাবে করবেন এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণই বুঝতে পারবেন বা জানতে পারবেন ওকে ভাইয়া জি পরে গেলে কিন্তু পরবর্তীতে আর কি ট্রেক রাখতে পারবেন না ডাউনলোড করে দেখাইলাম তারপর আমি দেখি আজকে কত দূর করা যায় আর নিচে এগুলো অনেকেই যে এই পার্ট পর্যন্ত করে ফেলেছেন খুবই ভালো দেন এগুলো একই এগুলো একই তো একই জিনিস এগুলো পারবেন আমি দেখি আপনাদের যদি উপরে দেখাই যে এইটা করতে বলেছিলাম আপনাদের এইরকম একটা ইমেজ ডাউনলোড বসাই দিবেন আর তো কোনো কিছু না এখান থেকে একটা এই পুরো এটা ইমেজ পাচ্ছেন না হ্যাঁ পারবেন না এরকম এটাকে চলেন এই যে আমরা উপরে যদি যাই ওকে এটা করে ফেলি তো এটা করার জন্য আমি ফার্স্ট অফ অল একটু ওই ধাইটা মেপে নিচ্ছি একচুয়ালি তিনশো চুরাশি করে নিয়ে নেই ওকে তাহলে ফিগমাতে আসলাম এই পর্যায়ে এসে আমি 
একটা রেক্টেঙ্গেল টুল নিলাম আর প্রেস করলে এটা চলে আসে আর এটাকে সিলেক্ট করে তিন শত চুরাশি উইথ অ্যান্ড আমার হাইটও হবে তিন শত চুরাশি ওকে আমি ফ্রেমটা নিয়ে নিলাম এটাকে একটু জুম করি এই অবস্থাতে এসে রেখে দিচ্ছি রেখে দেওয়ার পর আমার একটা কর্নার রেডিয়াস আছে তাহলে আমি কর্নার রেডিয়াসটা দিয়ে ফেলাই তো এই পর্যায়ে এসে আমি যদি কর্নার রেডিয়াসটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে একটু দিই ওকে এইরকম ছিল আমি এখানে থার্টি সেভেন দিলে ওকে থার্টি সেভেন যদি দেই তো থার্টি সেভেন একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে সিলেক্ট করে আমি আর একটু কমাবো থার্টি ফাইভ ওকে আমি থার্টি রেখে দিলাম থার্টি যদি রেখে দেই এবং এটাকে যদি দেখি ওকে এটা ঠিক আছে তো এই পর্যায়ে এসে আমার কি দরকার এখানে একটা আমার এই একটা লগর মতো একটা কিছু দরকার বা এই যে ইমেজটা দরকার তাহলে আমাকে একটু দেখতে হবে আমার উপরের অংশটা জুড়ে থাকবে আমার কি আমার উপরের অংশ জুড়ে থাকবে ইমেজ এবং নিচের অংশ থাকবে আমার টেক্সট এই ক্ষেত্রে আমাকে ঠিক এতটুকু পর্যন্ত আমাকে একটা বক্স নিতে হবে এই বক্সটাকে নিতে হবে তো এই বক্সটাকে নেওয়ার আগে তো এই পর্যায়ে আমাদের একটু ग्राफिक्सम তো এটাকে নিয়ে ফেললাম তো ফার্স্ট অফ অল ফিগমাতে চলে যাব ফিগমাতে আসলাম আসার পর ফাইল ফাইল থেকে এই যে ফাইল ফাইল থেকে প্লেস ইমেজ প্লেস ইমেজ থেকে গ্রাফিক্স এটাকে ক্লিক করবো আর এই পর্যায়ে এসে প্লেস অল এটা অনেক বড় এসেছে আমি এটাকে শিপ চেপে এটাকে ছোট করব শিপ চেপে ছোট করার পর যদি আমি এটাকে এই পজিশনে নিয়ে একটু যদি বড় করার চেষ্টা করি এখান থেকে আমি ফিফটি পারসেন্ট রেখে দিতে চাচ্ছি তো এই পর্যায়ে যদি রাখতে চাই ওকে এই পর্যায়ে এটাকে রেখে দিলাম তো ফার্স্ট অফ অল আমি এই পর্যায়ে এটাকে রেখে দিলাম তখন এই দুইটোকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে মাস্ক করে দেব তো মাস্ক করে দেওয়ার পর এখন যদি দেখি দেখেন তো ঠিক আছে না ঠিক আছে এখন কন্ট্রোল শিফট ফোরটা অফ করে দিলাম এখন এটাকে দেখেন আর এইটাকে দেখেন এখন সামান্য কিছু মেজারমেন্টের একটু যদি দেখি এই যে এখান থেকে এটা একটু নিচে নামবে তো ফার্স্ট অফ অল এই যে ইমেজটাকে ধরবেন গ্রাফিক্স এটাকে ধরে হালকা একটু নিচে নামাই দেন ওকে শেষ আমার কাজ কিন্তু শেষ তো এই অবস্থায় এসে এটা এবং এটা এই দুটোকে আমি কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবো গ্রাফিক্স তো এটাকে আমি এই পর্যায়ে এটাকে গ্রুপ করে রাখলাম গ্রুপ করে রাখার পর এটা উপরে গিয়েছে এটা টেনে নিচে নামাইলাম টেনে নিচে নামানোর পর এটাকে ধরবো কন্ট্রোল শিফট ফোর আমি এখন কাজ করব তো ফার্স্ট অফ অল আমি এটাকে ধরে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো ফুল আমি এই গ্রাফিক্স এই পুরো এটাকে যদি এখন ধরতে চাই তো কন্ট্রোল শিফট ফোর দিলাম এটা ইয়ে হয়ে গিয়েছে দেখি তো আমাদের কালারটা ওকে ওইটা থাকবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে আলাদা তো এই পর্যায়ে এসে আমি গ্রাফিক এটাতে আসলাম আর আসার পর এই যে রেক্টেঙ্গেল তো এটাকে ধরবো এটাকে ধরার পর এর ফিল কালারটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিব তো ফিল কালারটাকে চেঞ্জ করে দিলেও এর কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না বিকজ অফ এটা আমাদের লেয়ারিং করা আছে তো এটাকে আমি এই অবস্থাতেই রেখে দিব তো এতটুকু রেখে দেওয়ার পর এখানে আমার কাজ আছে তো এতটুকু থাকলো থাকার পর আমি এইটাকে সিলেক্ট করে ঠিক এগেইন আমি আরো একটা এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল শেপ নিব নেওয়ার পর ঠিক অনুরূপ এইটা ভাবে এটাকে সিলেক্ট করে তার উইথ হাইট কত আমার তিন শত চুরাশি তো এটাকে সিলেক্ট করে আমি বলবো তোমার উইথ হবা তিন শত চুরাশি ওকে সে উইথ এতটুকু হইলো এবং আমি যদি হাইট দেখতে চাই হাইট আমাদের ঠিক আছে তো এই পর্যায়ে এসে এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করে এই পর্যায়ে আমি ঠিক আগেরটার মতো রেখে দিতে চাই ওকে এটার সাথে আমি অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি দেখেন অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু আমার হয়েছে তো এতটুকু পর্যায়ে আমার এই কাজটা শেষ এখন এসে আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং এই পুরো অংশটাকে যদি একটু জুম করে দেখি যে আমার ঠিকঠাক আছে কিনা অ্যালাইনমেন্টটা পঁচিশ মিনিট পর ক্লাসে কে কে জয়েন করতে যাচ্ছে একটু দেখি রনি সাহেব ওকে এতটুকু কাজ হয়ে যাওয়ার পর আমি যদি একটু লক্ষ্য করি এটার কালার হচ্ছে আপনার হোয়াইট বিকজ অফ নিচের হোয়াইট আর এই হোয়াইট আমি একই রকম রাখতে চাচ্ছি না 
কারণ এইটার সঙ্গে এটা একদম মিশে যাবে তো আমি এটাকে ছোট করে এইটাই রাখলাম আমার এতটুকু ফরম্যাট রেডি করার ডান কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর আমি বলবো যে বক্স অফ গ্রাফিক্স এটাকে বলে ফেলাম ওকে এতটুকু যখন আমি গ্রুপ করে ফেলাম এখন পুরো অংশটাকে আমি এখন টানাটানি করতে পারবো এখন আমার নেক্সট কাজ শুধুমাত্র টেক্সট গুলো বসাই দেওয়া ছাড়া আর তেমন কোন কাজ নেই তো এই পর্যায়ে এসে আমার যতটুকু ছিল যদি ছিল অল কোর্সেস তো এই অবস্থাতে এসে একটা টেক্সট টুল নিব নিয়ে এখানে এসে বলবো যে অল কোর্সেস এটাতে ও হ্যাঁ নিচেও বর্ডার এরিয়া তো এটাকে আমি সিলেক্ট করি আমি যেহেতু গ্রুপ করে ফেলেছি একটু গ্রুপের ভিতরে চলে যায় তো এটা ছিল আমাদের রেক্টেঙ্গেল বক্স এইটা ছিল তো এইটাকে যদি আমি ওটা মেবি ছিল থার্টি সেভেন বা থার্টি ফাইভ বা থার্টি এইরকম ছিল থার্টি ছিল তো এখন যদি দেখি আহ উপরেরটার সঙ্গে এটা আমার অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গিয়েছে তো এটাকে আমি যদি দেখি এইটা এবং এইটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার দুইটাই হচ্ছে তো এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি এই অবস্থাতে এসে তো আমি এটাকে জিরো করে দিচ্ছি ওকে এটাকে ধরে আমি এটাকে জিরো করে দিচ্ছি জিরো করে ফেললাম তো এইটার আমি যদি লেফট কোথায় এটা লেফট রাইট উপরের দরকার নেই আমার এখানে বলে দিব থার্টি পিকজেল তুমি এইটা হবা ওকে তুমি থার্টি পিকজেল লেফট বটম এটা হচ্ছে বটম লেফট আর এটা হচ্ছে বটম রাইট তো এটাকে এসে যদি আমি একটু থার্টি বাই থার্টি করে দিই ওকে আমার নিচের কাজটুকু ডান তো এই পর্যায়ে এসে আমি অল কোর্সেস এটাকে নিলাম আমি এটাকে এই অবস্থাতে রেখে দিচ্ছি অল কোর্সেস তো এটার কালারটা এবং ফন্ট ডিটেলস টা যদি দেখার চেষ্টা করি আমি ফন্ট ডিটেলস তো চোদ্দ পিকজেল সাতশো চোদ্দ সাতশো তো এই অবস্থায় সেটাকে সিলেক্ট করলাম তোমার ফন্ট সাইজ হবে চোদ্দ পিকজেল আর তোমার ফন্ট ওয়েট হবে সাতশো দেন চারশো পাঁচশো ছয়শো সাতশো বল আর এইটা তুমি হবা হচ্ছে আমি গ্রিড লাইনটা ওপেন করি গ্রিড লাইন ছাড়া আমি কাজ করতেছি কেন আর এইটা হবে আমার কালারটা তো কালারটা দেখি আমার কালারটা কেমন আছে তো এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ফিল ফিল থেকে আমার ওই কালারটা সিলেক্ট করা নেই তো এই অবস্থা এসে কার যেন স্পিকার ওন আছে আপনারা অফ করে নেন আদারওয়াইজ আমি কিন্তু অফ করে দেবো আপনারা কথা বলতে পারবেন না তো এই অবস্থাতে এসে পেস কালার আর এখান থেকে যদি আমি এই কালারটাকেও পিক করি এইটা কালার এবং ওইটা কালার একই তো এখান থেকে এসে জাস্ট আমি কালার এটাকে আবারও সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ফিল এই পর্যায়ে এসে এটাকে পেস্ট করে দেব পেস্ট করে দিলাম এই যে দেখেন এখন এটা চলে এসেছে তো তো নেক্সট কাজ হচ্ছে আমার এই লেখাটুকু এগুলো আপনারা দিতেই পারবেন এগুলো খুব আহামরি তেমন কোনো বিষয় না আমি একটু অ্যালাইনমেন্ট যদি দেখি হ্যাঁ একদম ল্যাম্প পোস্টের এই বরাবরই ছিল তো আমি এটাকে এই পজিশনে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পর নেক্সট কাজ হচ্ছে আমার এইটুকু দেওয়া তো প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন ডিজাইন না গ্রাফিক ডিজাইন তো এই ক্ষেত্রে এসে আমি এটাকে লিখতে হবে এখন এটা স্লাইডার আমি চাই লেখান থেকে কপি করতে পারবো পারবো না আর কি তো এটা আমি লিখে দিচ্ছি আর দেন আমার নিচের স্টার গুলো তো এই পর্যায়ে এসে অল কোর্সেস আর এই পাশে কিছু ছিল না নিচে আমার ছিল প্রফেশনাল ওয়েব ওয়েব না অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক্স ডিজাইন তো এটাকে আমি বলবো যে টেক্সট কি ব্যাপার এটা লেখা আসতেছে না কেন আচ্ছা এটা নিচে চলে গিয়েছে এই যে দেখছেন লেয়ারটা নিচে পড়ে যাওয়ার কারণে এটা কি হলো এটাকে টেনে উপরে নিয়ে যাবেন উপরে নিয়ে যাওয়ার পর এই যে এখন যদি দেখি ঠিক আছে এটা একদম নিচে পড়ে গেছিল এই যে লেখাটা এই গ্রাফিক্স এই যে রেক্টেঙ্গেল ছিল এই যে আমরা নিয়েছিলাম এইটা এটা নিচে পড়ে গিয়েছিল তো এটাকে আবার আমি এডিট করে লেখার যদি চেষ্টা করি তো প্রফে এটা কি আপার কেসে ছিল না এটা হচ্ছে ক্যামেল কেসিং এ ছিল তো এই পর্যায়ে এতটুকু অংশটাকে কেটে দিচ্ছি এতটুকু ছিল দেন আমার ছিল নিচে এসে স্টার টাইপে তো এগুলো ফোন সাইজ ফোন টয়ের যদি দেখার চেষ্টা করি ফোন ডিটেলস বিশ পিকজেল সাতশো এখানে আসবো এটাকে সিলেক্ট করব এটা হয়ে যাবে আমার বিশ পিকজেল 
আর এটা হয়ে যাবে আমার সাতশো আর টেক্সট তো এন্টার এটা এন্টারে ছিল আর এইটাকে আমি এই অবস্থাতে এসে এটাকে আমি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে দিলাম ওকে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমার এই স্টার গুলো দেওয়া তো স্টার গুলো আমি দেখি ডাউনলোড করে নিতে পারি কিনা তো ইমেজ ডাউনলোডারে আসলাম আসার পর একটু দেখি স্টারটা আছে কিনা लिखबे স্টার যদি লিখি এই যে এই স্টারটা আমার দরকার আমি এটাকেও নিয়ে ফেললাম আর পাশাপাশি আমার আর একটা স্টার দরকার সেটা হচ্ছে এই যে হাফ তার মানে এটাকে যদি আমি নিয়ে আচ্ছা ওটা পরে নিচ্ছি চলেন এতটুকু কাজই আমরা কমপ্লিট করি এটাকে টেনে নিয়ে আসলাম আর তার সাথে এই যে একটা লেখা থাকে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এই পর্যায়ে আমার একটা দুইটা তিনটা চারটা আছে তাহলে আমি চারটাকে নিয়ে নিচ্ছি তো এটাকে এই পাশে রাখলাম রাখার পর আমি অ্যালাইনমেন্ট অত কিছু দেখতেছি না তো ছোটছিল <laughs> তাহলে দেখেন এটা একটু ছোট করে নিলাম এখন আমরা অল চেপে ওকে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট থেকে অল চেপে দুইটা তিনটা এটাকে চারটা ওকে চারটা নিয়ে ফেলাম আর এই পুরোটা আমার সরে গিয়েছে আহ এটাকে পরে নিয়ে যাচ্ছি চলেন এটাকে যেহেতু এইভাবেই গাছ করেছি এটাকে আমি দেখি ও আচ্ছা আচ্ছা ওই রকম ছিল তো আমি আগের পর্যায়ে রেখে দিচ্ছি ওকে এইরকম ছিল তো আমার যেহেতু চারটা স্টার আমার আর একটা স্টার দরকার তো এই অবস্থাতে এসে আমি প্লাগিনস প্লাগিনস থেকে আমার ফ্রন্ট অসম এখানে এসে আবার সার্চ দেবো স্টার এখান থেকে যে হাফটা আমার দরকার তো এটাকে আমি নিয়ে এসে তো এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে এই পর্যায়ে এখানে এনে রেখে দিলাম আর এটাকে ডিলিট করে দিলাম আর এটাকে যদি সিলেক্ট করি আমার সতেরো বাই ষোলো এটা ছিল হাইট উইথ আমার সতেরো ষোলো ছিল তো এটাকে সিলেক্ট করব এটাকে সিলেক্ট করে আমি হাইট উইটটা বলে দিব সতেরো বা ষোলো ছিল আমি ষোলো আর এটাকে বলে দিব তোমার এটা হবে হাইটটা সতেরো তো এখন যদি বলি এই যে এই রকম ছিল আর এটার ফিল কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিই এই যে সোনালি কালারটাকে বলে ফেললাম তো এই অবস্থাতে এসে এটা মেবি সতেরো ছিল আর ওইটা ছিল ষোলো এটা সতেরো আর এটাকে ষোলো করে দিলাম তো এটাকে করে দেওয়ার পর জাস্ট এই থেকে এসে আমি এই পজিশনে রেখে দিচ্ছি ওকে এতটুকু রেখে দেওয়ার পর এইটা 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 কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল এগেন এটা আমার গ্রুপ হয়েছে এটাকে সিলেক্ট করি গ্রুপ হয়েছে কন্ট্রোল আর স্টার অথবা রিভিউ ওকে রিভিউ করার পর এইগুলোকে সব আমার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে তারপর আমি এটাকে সিলেক্ট করে এখানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করলাম এটা নিচে চলে গিয়েছে যদি রিভিউ দেখি রিভিউটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি ওকে রিভিউ এটা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করার পর এটাকে যদি দেখি আমি ওকে ঠিক আছে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট সব কিছু ঠিকঠাক তো এই পর্যায়ে এসে আমার এগুলোকে একটু কাজ করতে হবে তো এইগুলো আমি সম্পূর্ণটাকে আচ্ছা আমাকে একটু এইটাকে লক করে রাখতে হবে এটাকে যদি দেখি আমি ওকে এইটাকে আমি লক করে রাখলে তো এর উপর আমি কাজ করতে পারবো না তো ফার্স্ট অফ অল আমি বায়োগ্রাফি বা বক্স গ্রাফিক এই পুরোটাকে আমি একটু এটার মধ্যে অ্যাটাচ করে রেখে দেবো তো এইটা এইটা এবং এইটা কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবো যে রিভিউ হ্যালো নেট গেছে জি স্যার বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ নেটের প্রবলেম আচ্ছা দেখেন আমি এই যে এই অংশটুকু তিনটাকে এটাকে 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 একদম সিলেক্ট করে নেব তো সিলেক্ট করার জন্য আমি 
এটাকে গ্রুপ করেছে এই যে দেখেন এখন সবকিছু ঠিকঠাক তার আগে আমাকে এই পুরো অংশটাকে আবারও আমি গ্রুপের আন্ডারে এই দুটাকে তো আমি গ্রুপ করেই রেখেছি তো এখান থেকে এইটা সরে যাচ্ছে এটা সরে যাওয়ার সাথে সাথে এইটাকে আমার এটাকে যদি একটু লক্ষ্য করি এইটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি এই পর্যায়ে রেখে দিতে চাই বা এটাকে আর একটু এই পর্যায়ে এই এতটুকুতে রেখে দিব তাহলে আমার এই বক্স গ্রাফিক এইটার মাঝে আমাকে এই যে এটাকে এর মাঝে রেখে দিতে হবে তাহলে আমি এটাকে সহ যদি আচ্ছা এগুলো আমি তো করেছিলাম গ্রুপ তারপরে একটু যদি দেখার চেষ্টা করি এইটা আমার এইটা দেন আমার রেক্টেঙ্গেল কোনটা এইটা ওকে আমার এইটাকে এই মার্কস এইটার সাথে আমাকে এটাকে ইনক্লুড করে দিতে হবে তো দেওয়ার পর এই অবস্থাতে এসে যদি আমি এটাকে ওকে এখন আমার প্রবলেম ফিক্সড এখন আমাদের এই যে উপরে একটা লেয়ার নিয়েছিলাম মনে আছে মার্কস করার পর এই লেয়ারটা আমাদের উপরে ছিল দেড়শো ওটা বারবার ঝামেলা করতেছিল এখন যদি আমি রিভিউ এটাকে দেখতে চাই ওকে এটা এখন এটাকে সিলেক্ট করে আমি যে কোনো পজিশন নিয়ে যাচ্ছি আর প্রবলেম হচ্ছে না তো ওইটা অগোচরেই থেকে গেছিল আমার তো ওটা আমি লক্ষ্য করি নাই তো ওটাকেই জাস্ট আমি এই যে গ্রাফিক্স এইটার মাঝে দিয়ে দিলাম তো এইটার মাঝে দেওয়ার পর যদি দেখি হ্যাঁ সবকিছু ঠিকঠাক ওকে এই যে গ্রাফিক্স আর গ্রাফিক্স এর মধ্যে রেক্টেঙ্গেল সেভেন যেটা ছিল তো এখানে আমি কন্ট্রোল আর দিয়ে এটাকে রিনেম করে বলবো যে কার্ড এগুলোকে কার্ড বলা হয় এগুলোকে কার্ড বলা তো কার্ড বটম বটম তো এটাকে বলে ফেলাম তো এতটুকু একটা নাম দিলাম নামটা অবশ্যই নাম দিবেন নাম দেওয়াটা খুবই ভালো আর নাম দিতেই হবে মাস তো এই পর্যায়ে এসে এটা আপনারা দিতে পারবেন আর এইটাকে করতে পারবেন না এটা আমাকে একটু বলেন তো এই লেখাটা আর এই বাটনটা আমি তারপর আপনাদের বাটনটাকে করে দিচ্ছি তো বাটনটার কিছুই না এটাকে এইভাবে নিবেন কিছু নিচে একটা লেখা দিবেন আর ফার্স্ট অফ অল বাটনটাকে আমি একটু দেখে নিই এই যে বাটন আর বাটনের ফিল কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দেয় এই যে আমার বাটন আর এই বাটনের হচ্ছে হালকা একটু রোডা বর্ডার রেডিয়াস ছিল ওকে এতটুকু মেবি ছিল আই গেস হ্যাঁ এতটুকু ছিল তো এই পর্যায়ে এসে এটাকে সিলেক্ট করবেন তো সিলেক্ট করার পর এর একটা স্ট্রোক দিতে হবে দেখেন এটা কি কমলা কালারের একটা কালার বর্ডার টাইপের কিছু আছে না বর্ডার টাইপের তো এটাকে এসে আমরা কি দেবো একটা স্ট্রোক দেবো স্ট্রোক বলতে এই সাইডে দেখেন আপনার এই কালারটা চলে আসে আর কমলা কালারের আমার একটা স্ট্রোক থাকবে আর এই পর্যায়ে এসে এটাকে এখন যদি আমি কন্ট্রোল শিট ফোর দিয়ে গ্রিড লাইনটা অফ করে দেই দেখেন তো বর্ডারটা চলে আসছে না বর্ডারটা চলে আসছে তাহলে আমার নেক্সট কাজ কি হচ্ছে নেক্সট কাজ হচ্ছে আমার এই পর্যায়ে এই বাটনটাকে যদি লক্ষ্য করি তার নিচে কোনো কিছু নেই কিন্তু আপাতত কিছু নেই হোয়াইট তাহলে আমি এটাকে এসে কি করব এই কালারটাকে জাস্ট আমি অপাসিটি জিরো করে দিতে পারি অথবা এটাকে একদম হোয়াইট করো দিতে পারি এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে একদম আমি এখন যদি কন্ট্রোল শিট ফোর দেয় এখন এই হোয়াইট আর এই হোয়াইটের সঙ্গে নিয়ে যদি যাই এটা বেসিক কোনো ডিফারেন্স নাই বিকজ অফ আমাদের এটা হোয়াইট ছিল তো এখন যদি দেখি আমরা এতটুকু যদি দেখার চেষ্টা করি এই যে এইরকম ছিল তো আপনারা এটাকে দুই ভাবে এর কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারেন তার কালারটা দিয়ে অথবা তার একদম অপাসিটি এটাকে কমাই দিবেন অপাসিটি একদম কমাই দিলে ওইটার সঙ্গে একদম ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে সো অপাসিটি মাঝামাঝি রেখে দিলাম দেওয়ার পর এগুলোকে জাস্ট কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে এই দুটোকে ড্রেক করে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বললাম যে বাটন তো এটাকে জাস্ট এখন কার মাঝে রাখবেন এই সম্পূর্ণ আমাদের এই পুরো বক্সটা কার মাঝে আছে এই বায়ো বক্স অফ গ্রাফিক্স তো এটার মাঝে আমি এটাকে দিয়ে দিলাম তো দিয়ে দেওয়ার পরে যে সবকিছু ঠিকঠাক আর এই পুরো অংশটাকে বক্স অফ ইমেজ এটা আমার এটা ছিল পুরো অংশটাকে সিলেক্ট করে একটা স্ট্রোক বাড়াই দিবেন তো এটা স্ট্রোক যদি দেখার চেষ্টা করি আমি একটু স্ট্রোকটাকে যদি আচ্ছা এইটা না ওকে এটা ওয়ান রাখি ওয়ান রাখার পর আমি বক্স অফ ওকে এইটাকে সিলেক্ট করলাম এইটাকে সিলেক্ট করার পর যদি দেখি এখানে আমাদের আর কোথায় কি পুরোটাকে আমি সিলেক্ট যদি করতে চাই ওকে বক্স ইমেজ হ্যাঁ 
অবজে পুরোটাকে এখানে স্ট্রোক আ স্ট্রোকের অপশন কোথায় ইফেক্ট ইফেক্ট দেওয়া আছে স্ট্রোক তো স্ট্রোক থেকে আমি আরো একটু এখান থেকে স্ট্রোক তো আমি আরেকটু সিলেক্ট করি আ আনোয়ার সাহেব কিছু বলবেন হ্যান্ড রাইজ করছেন ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল জি জি বলুন ভাইয়া এই যে লেফটে এই যে আমাদের যে অর্ডারটা হ্যাঁ লেফটের এই অর্ডারটা ভাইয়া যে মানে মাঝে মাঝে ইনভিজিবল হয়ে যায় বা গায়েব হয়ে যায় তো এটা কি উপর থেকে কাউন্ট করেন নাকি নিচে থেকে এটা আপনি যদি এখান থেকে লেয়ারের কথা যদি এটা লেয়ারের মিসমেসের কারণে এই প্রবলেমটা হয় আপনি জি এইটা কাজটা করছেন রাইট জি তাহলে এটা ডেফিনেটলি আমি এগুলো এখানে লক্ষ্য রাখা বাদ দিয়েন তো আমি প্রথমে এই যে এইটার কাজ করছি ইমেজ দেন কোনটার কাজ করছি এই যে লেখাটা তো ফার্স্ট অফ অল এইটা আমার থাকবে সবার নিচে দেন আমি পরবর্তী যে কাজগুলো করব সেগুলো থাকবে উপরে আমি যদি এখানে লক্ষ্য করি আমরা সর্বপ্রথম কোন কাজটা করেছিলাম হেডার এখন এই পাশে লক্ষ্য করেন আমার হেডারটা কি তাহলে তাহলে সবার আমরা নিচে যে শেপটা নিব ওই শেপটা হলো অলওয়েজ নিচে দিব শেপ বলতে শেপ বলতে লাইক রেকটাঙ্গেল বা সার্কেল বা যে যখন যে শেপটা ইউজ করছি ভাইয়া যখন যে শেপটা শেপটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে কখন যদি ইনভিজিব ইনভিজিবল হয়ে যায় তখন আপনি ঠিক দেখবেন ওইটা উপরে যাচ্ছে বা নিচে যাচ্ছে তখন আপনি কোনটার মাঝে দিতে চাচ্ছেন ঠিক সেটার উপরে দিতে লাইক আমি এখানে একটা বক্স নিলাম এটা নিচে চলে গেল সাপোজ বাটনটা এখন আপনি এই পার্টটুকুর উপর কাজ করতেছেন তাহলে এইটার উপরে এই বাটনটাকে রেখে দিবেন তাহলে দেখবেন এটা চলে আসছে ঠিক আছে ভাইয়া ওকে ঠিক আছে তো এটাকে যদি এখন লক্ষ্য করতে চাই এটাকে আমার একটা স্ট্রোক দিতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমি যদি স্ট্রোক দিতে চাই আমাকে এখানে ভেঙে ভেঙে দিতে হবে তো এটা বাটন ছিল আর রিভিউ ছিল আর এটা পুরো গ্রাফিক্স এই গ্রাফিক্সটাকে যদি এখন দেখতে চাই এই পর্যায়ে স্ট্রোক এখন স্ট্রোক থেকে ওকে তো এই গ্রাফিক্স পুরোপুরিটাকে যদি আমি স্ট্রোক দুই পিকজেল করে দেই এই তো এটা আমার পুরোটা পেয়ে গিয়েছে তো এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম তো এখানে গ্রাফিক্স এই নিচের অংশটাকে আমি সিলেক্ট করলাম তো নিচের অংশ এটা ছিল গ্রাফিক্স তো এটাকে আমি ওয়ান পিকজেলের একটা স্ট্রোক দিলাম বা বর্ডার রেডিয়াস দিলাম ধরতে পারেন আর এটা ব্ল্যাকের সঙ্গে একদমই ব্ল্যাক হয়েছে তো এটাকে আমি যদি অন্য কালার বা এই কালারে দিতে চাই বা এটাকে এটাকে যদি দিতে চাই তো এটাকে আমি দিয়ে ফেললাম দিয়ে ফেলার সাথে সাথে যদি দেখার চেষ্টা করি এইটা চলে আসছে আর সাথে আমার এইটা চলে আসছে ওকে তো এইটাকে একটু সলভ করতে হবে তো এটাকে এসে আমি কোথায় চাচ্ছি অলে চাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র চাচ্ছি টপ ছাড়া সকল কিছুতে তো এটা টপে চলে আসে তো এটাকে সিলেক্ট করব আমি চাচ্ছি রাইটে আবারও সিলেক্ট করতে হবে আমি চাচ্ছি লেফটে আমি চাচ্ছি আচ্ছা এখানে তো কাস্টম দিতে হবে তো এই পর্যায়ে এসে আমি তো একত্রে এটাকে ওকে আমি এটাকে বটমে আবারও দিচ্ছি এক মিনিট স্যার ফোন আসছে
फार्सटी चाहिए कमायटन चेस्टा दे लाइकार छोट करते प्रब्लेम प्रब्लेम पुरो ले भेजे चुरे गोटुकु के आगे धरते हो बॉर्डर छोटे तो बॉर्डर दिए दरकार नहीं उटसाइडिड बटम अच्छा तो घूरते एक 
এটা একত্রে তো সেট হচ্ছে না এটা তো ঝামেলা তাহলে তো খুবই ঝামেলাদায়ক একটা জিনিস আর টপটাকে যদি আমি এই পর্যায়ে এসে আমার এখান থেকে এটা হচ্ছে লেফট এই যে টপ টপটাকে আমি এখন করে দিব জিরো ওকে ক্রেট এখন আমার ঠিক থাক তো এই পর্যায়ে এসে যদি আমি দিই এই যে আমার এটা চলে গিয়েছে আমার এটা কিন্তু টপ থেকে চলে গেছে এখন যদি একটু জুম করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি এই যে দেখবেন এটা কিন্তু টপ থেকে আর কিন্তু নেই তো এটাকে এটা দেখেন যে এই পাশে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি এটা কিন্তু বাইরে চলে গিয়েছে তো এইটা বাইরে যাওয়ার একটাই রিজন সেটা হচ্ছে আমরা এটা আউট সাইড থেকে দিয়েছি তো এই পর্যায়ে এই কার্ড বাট বটম কার্ড বটম পাট এটাকে ধরে আউট সাইড না দিয়ে যদি ইনসাইড দিই আমার প্রবলেম কিন্তু সলভ এই পর্যায়ে একদম পিক্সেল ওয়াইজ যদি দেখি এই যে দেখেন আমার এই কাজটুকু কিন্তু ডান হয়ে গিয়েছে তো এতটুকু আপনাদের একটু কনফিউজিং লাগতেছে এটা আমি বুঝতে পারতেছি তো এই অবস্থাতে এসে আমি এটা আবারও করে দিচ্ছি চলেন আমি এই পুরো অংশটাকে এগেইন আমি এটাকে ডিলিট করতেছি ডিলিট করার পর আমি আবারও এটাকে করে দিচ্ছি নাকি রাখবো এটা এটা পাশাপাশি করে দেই নাকি এটাকে হোয়াইট করা যাবে না এটা কোন কথা বললেন এতদিন পরে এসে এটা করা যাবে না কেন আপনাদের মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলেন উনি এই যে এইটার কথা বলেছিল মেবি তাই না জি ভাইয়া এখানে অনেক সময় কালার দিলে ওই যে সবগুলোর উপরে কালার চলে আসে এই জন্য জিজ্ঞেস না না সবগুলো উপরে কেন যাবে এটাকে ধরে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করবেন তো ফার্স্ট অফ অল দেখবেন যে আমি কোনটাকে ধরতেছি তো এই পর্যায়ে এসে যদি এটা দেখি আমি পুরোটাকে ধরে ফেলেছি তাহলে এই পর্যায়ে যদি এটাকে দেখি আমি এই যে শুধুমাত্র এটাকে ধরে ফেলেছি তাহলে এটাকে ধরবেন ধরার পর এই যে ফিল কালার ফিল কালার এসে জাস্ট অপারসিটিটা কমাই দিবেন দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে এটা মিলে গিয়েছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে হোয়াইট ছিল এই যে হোয়াইট তো এই পর্যায়ে এসে এখন যদি পরিবর্তন করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন তো এই পর্যায়ে এখানে হ্যাঁ আর এখন যদি আমরা ওই টিকটকটা না ইউজ করে আমরা যদি একটা শ্যাডো ইউজ করতে চাই তাহলে স্যার কিভাবে করব স্ট্রোকটা ইউজ না করে শ্যাডো ইউজ করতে চান স্যার আপনাকে একটু দেখি কোন আপনি কি পল্লব স্যার হ্যাঁ স্যার আমি আচ্ছা পল্লব স্যার আপনি কি ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস করেছিলেন इवन হোমওয়ার্ক করেছিলেন স্যার ফার্স্ট ক্লাসের হোমওয়ার্ক করেছি বাট সেকেন্ড ক্লাসের করেছি আচ্ছা কেউ বলতে পারবেন এই বক্সের হোম মানে শেরোটা কিভাবে দিতে হয় ঠিকঠাক মতো না দেখে যদি প্রশ্ন করেন স্যার তাহলে কিন্তু খুব খারাপ লাগে তো একই জিনিস মানে না সমস্যা নাই ক্লাস ভিডিও দেখবেন যদি কোনো বিষয় না বুঝতে পারেন এই রকম প্রবলেমটা মানে হয় যদি ক্লাস ভিডিও না করেন এই যে আমি তো আপনাদের সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কিভাবে করা হয় ওনারা খুব ভালোভাবে বললো ইফেক্ট দিয়ে আমরা এটা করতে পারি তো যদি ক্লাস ভিডিও ভালোভাবে দেখতে হবে এবং কাজ করতে হবে আদারওয়াইজ আর কি মানে বুঝতে একটু কষ্ট হবে ওকে তাহলে এই পর্যায়ে এসে আমরা এটাকে যখন বলেছেন তো এটাকে আমরা একটু শেডও দেই চলেন তো এটাকে ধরলাম এটাকে ধরার পর আমার এই পর্যায়ে এসে নিচে আসতে হবে এই যে নিচে আসার পর ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে ড্রপ শেডও অলরেডি কিন্তু শেডও চলে আসছে আমি যদি এই যে দেখেন নিচে শেডোটা চলে আসছে আর এটাকে ক্লিক করার পর শেডোটাকে যদি দেখতে হবে বায়োগ্রাফিক আর নিচে যদি আসি এই যে আমাদের শেডো এটা ড্রপ শেডো এটা হচ্ছে লেয়ার ব্লার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার আর হচ্ছে ইনার শেডো এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো এই পর্যায়ে এসে 
আমি এটাকে একটু কমাই দিচ্ছি আর এটাকে একটু ওয়াই অক্ষ থেকে একটু নিচে নিয়ে যাচ্ছি এই সো এই বিষয়গুলো এখান থেকে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন আমি যদি এই পর্যায়ে এটাকে কন্ট্রোল শিফট আউট করা আছে নিচে একটু হালকা শেডো টাইপের কিছু দেখতে পাচ্ছেন সো এগুলো আপনি এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু সরে নিয়ে যাচ্ছে চাচ্ছেন বা ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু সরাই নিয়ে যাচ্ছে চাচ্ছেন এটা টোটালি আপনাদের উপর ওকে আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো এই পর্যায়ে এসে আমি এই কাজটা আবারও পুরো মানে আলাদা ভাবে করতেছি আলাদা ভাবে করার জন্য আমি এইটা একটু ওই ধাইটটা দেখে নিচ্ছি তিন শত চুরাশি আর তিন শত চুরাশি তো আমি একটা রেক্টেঙ্গেল নেই কন্ট্রোল শিফট ফোর দিয়ে আমি গ্রিড লাইনটা ওপেন করলাম এখন আমি আর চেপে একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ নিব আর এটাকে আমি বলে ফেলবো এটা যদি দেখি তিন শত চুরাশি তো এগেইন আমি এটাকে উইথ এবং হাইট যেহেতু সেম আমি এখানে এই পাশে একটা লিঙ্ক বাটন আছে তো লিঙ্ক করে দিচ্ছি তো এই পর্যায়ে এসে আমি ফার্স্ট অফ অল এটাকে এটাকেও জিরো করে দিচ্ছি এবং এটাকেও আমি আচ্ছা লিঙ্ক প্রথমে আনলিঙ্ক করে নিয়ে আমি দুইটাকে জিরো করে দিচ্ছি আচ্ছা কাজ আমার ছোট করতে যায় আরো বেশি হয়ে যাচ্ছে এটাও জিরো দেন আমার এটাও জিরো ওকে জিরো এবং এটা আচ্ছা করে দেবো থ্রি জিরো দুইটাই করা যাবে না এটা থ্রি তাহলে সে দেখবো কিভাবে ওকে থ্রি বাই থ্রি আমি এখন এটাকে লিঙ্ক করে দিব লিঙ্ক করে দেওয়ার পর আচ্ছা আমি এটাকে বলে ফেলবো যে তোমার তিন শত চুরাশি পিক্সেল আচ্ছা তিন শত চুরাশি আচ্ছা লিঙ্ক করার পর তো এটা কাজ করলো না ওকে আমরা মেনুয়ালি দিই তিন শত চুরাশি এই যে চলে আসলো আর এখান থেকে আমি ফার্স্ট অফ অল পুরো দুইটা ভাগে বিভক্ত করবো আমি এটা আর একটা ওয়েতে করতেছি এখন এটা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট করে আমি এটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করবো তো এটাকে প্রথমে আমি কালারটাকে এই কালার করে নিচ্ছি ওকে দেন আমি আর একটা বক্স নেব তো এর মাঝে এসে আমি আর একটা বক্স নিলাম আর এটাকে যদি সিলেক্ট করি তো তিন শত চুরাশি এর অর্ধেক নিব আমরা আর উইথ এই বক্সের আর এটাকে আমি তিন শত চুরাশি রাখবো উইথটাকে তিন শত চুরাশি রাখলাম ওকে তিন শত চুরাশি রেখে আমি এইটাকে এই পর্যায়ে এটাকে রেখে দিলাম দেওয়ার পর আমি এটাকে ফিফটি পার্সেন্ট যদি করতে তিন শত চুরাশি একশো সামথিং একশো ছাপ্পান্ন এরকম আর একটু যদি বাড়ায় তো আমি এখানে দুইটা এইরকম যদি করে নেই আর ওকে এইটা তো এই দুটো অংশটাকে যদি আমি এইটাকে এই দুটোকে এখন যদি আমি মার্কস করি কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর তো এটা বলবো যে বক্স বক্স বললাম বক্স বলার পর পুরো বক্সটাকে সিলেক্ট করার পর আমি এটাকে এখন কন্যা রেডিয়াস দিতে চাচ্ছি তো এটাকে এসে আমি যদি কন্যা রেডিয়াসটাকে দিতে চাই ওকে তো এই পর্যায়ে এসে আমার যেহেতু দুইটা বক্স আমার এইটাও পাচ্ছে ওইটাও পাচ্ছে খুব ভালো কথা পাক কোনো সমস্যা নেই তো এই পর্যায়ে এসে আমার এই যে ভিতরের বক্সের মাঝে আমার এই যে একটা নিচে একটা ছোট একটা বক্স ছিল আমি কন্যা রেডিয়াসটা এগেইন আউট করে দিচ্ছি তো এখন প্রবলেম হচ্ছে আমার এখানে কয়টা বক্স বলেন তো আমি এই বক্সটার একটু কালারটা চেঞ্জ করে দেবো এই বক্সটাকে আমি রাখবো গ্রিন বা এইটা আমার এখন দুইটা বক্স তো এই একটা বক্স আর এই একটা বক্স তো এই বক্সটাকে আমি চেঞ্জ করার আগে তো এইটাকে একটা কাজ করতে পারি না এইটাকে শুধুমাত্র আমি উপরে রেডিয়াস করব আর এইটাকে শুধুমাত্র নিচে করব আমি মেইনটাকে যদি একটু করার চেষ্টা এটা তো গ্রুপ করা আছে তো এটাকে সিলেক্ট করি এটা আমার রেড এবং এইটা আমার গ্রিন তো ফার্স্ট অফ অল রেডটাকে সিলেক্ট করবেন রেডটাকে সিলেক্ট করে আমি কর্ণ রেডিয়াসটা বাড়াইতেছি নিচেরটা কিন্তু বাড়তেছে দেখেন উপরেরটা কি বাড়ছে এই উপরেরটা আমার সবুজ কালারের সরি ব্লু কালারেরটা ব্লু কালারটা কি কর্ণটা রেডিয়াস হয় না হয় নাই তাহলে এইটাকে আমার কি করতে হবে এখন এইটাকে আমি ধরব তো এইটাকে ধরে আপনার একটু লক্ষ্য যদি করেন আমি এই পর্যায়ে যদি বলে দিলাম থার্টি উপরে হচ্ছে নিচে হচ্ছে কিন্তু আমি উপরে দেখেন তো চারদিকে এইরকম বড় রেডিয়াস আসতেছে না আসতেছে তাহলে আমি এটাকে কি করব আমি উপরে শুধুমাত্র উপরের দুই সাইডে চাই এটা হচ্ছে টপ লেফট আর এটা হচ্ছে টপ রাইট এই পর্যায়ে এসে এটাকে সিলেক্ট করব এইটা কোনটাকে একটু দেখবেন আমি কোনটাকে সিলেক্ট করতেছি এটাকে সিলেক্ট করতেছি করার পর এই পার এইখানে এসে কন্যা রেডিয়াস আমি শুধুমাত্র টপ এবং টপ লেফট এবং টপ রাইটে দেখতে যাচ্ছি আর নিচে নিচেতে আমি একদমই জিরো আমি এখানে জিরো করে দিলাম আর এই পর্যায়ে এটাকে আমি জিরো করে দিলাম এখন যদি দেখি ওকে এখন কিন্তু আমার বক্স ঠিকঠাক এটাকে যদি এখন আমি এই পর্যায়ে এসে এটাকে একটু আনগ্রুপ করে ফেলি এই পুরোটাকে 
সিলেক্ট করে আমি যদি আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ 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 করি তো দেখবেন এই যে এটাকে এখন যদি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এই যে দেখেন আমার কিছুটা শেপ কিন্তু এই রকম হয়েছে এটাকে আর একটু জুম আউট করি যথেষ্ট স্পেস নেই এই যে এই রকম হয়েছে তো আমি এখন চাচ্ছি এইটাকে এটাকে একটু নিচে আনি আর এই পুরো ফ্রেমটাকে বড় করব আমার কাজ চলে আসে কন্ট্রোল চেপে এটাকে বড় করতে হবে তো এই পর্যায়ে এসে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখানে এসে এখন আমি ইমেজটাকে সেট করব তো ইমেজটাকে সেট করার জন্য আমাকে ফার্স্ট অফ অল ইমেজটাকে নিয়ে আসতে হবে তো ইমেজটাকে নিয়ে আসানোর জন্য আমি এই পর্যায়ে ফাইল ফাইল থেকে প্লেস ইমেজেস গ্রাফিক্স এই যে ইমেজটাকে এই পর প্লেস অল করে দেয় এটা অনেক বড় আছে এটাকে শিফট চেপে ছোট করব ছোট করে এটাকে এই পর্যায়ে এবং এটাকে যদি শিফট চাপবো শিফট চেপে যদি এই রকম রেখে দেই ওকে এটা উপরে রাখবেন ইমেজটাকে অলওয়েজ উপরে তো এই দুইটাকে সিলেক্ট করে আমাকে আমি যদি আর একটু ছোট করি ওকে আমি যদি দেখতে চাই এটাকে এই অবস্থায় রেখে বা ওকে উম কন্ট্রোল জেট এই দুটোকে সিলেক্ট করবো আমি ওকে এইটাকে আমি এই বক্সের মাঝে নিব তাহলে এটাকে আমার আরো ছোট করতে হবে তো এটাকে যদি দেখি ওকে এরকম থাকবে তো এই পুরো দুইটা অংশটাকে আমি সিলেক্ট করে ইয়ে করে ফেললাম গ্রুপ করে ফেললাম এখন আমাকে এই পর্যায়ে এসে ইমেজটাকে ধরতে হবে এই যে আমার গ্রাফিক্স নামক ইমেজটা তো ইমেজটাকে ধরে আমি জাস্ট একটু বড় করে দিয়ে একটু কিছু করে নিতে চাচ্ছি ওকে আমি যদি এই পর্যায়টাকে রেখে দিতে চাই তাহলেই কিন্তু ঠিক থাকতো এখন যদি দেখার চেষ্টা করি এই পর্যায়ে এসে আমার এই যে গ্রাফিক্স নামক এই ইমেজটা ওকে ওকে ঠিক আছে এখন যদি একটু এই পর্যায়ে একটু দেখার চেষ্টা করি এটা এমন ছিল ওকে ঠিক আছে এটা ঠিক এমনই ছিল তো এই পর্যায়ে যদি দেখি এটা একটু বেরিয়ে চলে আসছে তো এটাকে আমার এই কন্যাটা ওকে এখন আমি এটাকে একটু উপরের দিকে নিয়ে যাব একদম পিকজেল পারফেক্ট করার জন্য ওকে ওকে ঠিক আছে ইমেজটাকে আমি একটু উপরে নিয়ে গেলাম তো এই অবস্থায় আমার ইমেজ সবকিছু ওকে না কিন্তু দেখেন নিচে কিন্তু আমার একটা ফাঁকা ব্লাঙ্ক অংশ তার মানে আমি ইমেজটাকে আর একটু টেনে নিয়ে বড় করতে হবে তো গ্রাফিক্সটাকে ধরুন এই যে গ্রাফিক্স হচ্ছে আপনার ইমেজটা ইমেজের নাম তো এটাকে ধরবেন এটাকে ধরার পর এটাকে শিপ চেপে একটু নিচে টান দিবেন অথবা টান দিবেন একটু নর্মালিও টান দিতে পারেন এখানে যদি আমি নর্মালি টান দেই তাহলে কিন্তু আমার ইমেজের আহামরি তেমন কোনো ক্ষতি বা রিসাইজ বা প্রবলেম হচ্ছে না তুমি এখানে যদি দেখার চেষ্টা করি এই যে একই ছিল এই পাশে দেখেন একই রকমই আছে খুব বেশি কিন্তু আহামরি চেঞ্জেস নেই তো এই পর্যায়ে এসে যদি আপনি মেইন ইমেজটাকে আবারও দেখতে চান এটা আমার মেইন ইমেজ তো মেইন ইমেজটাকে যদি আরো একটু ছোট করতে চান এই যে এক্সাক্টলি এই পজিশন আর এক্সাক্টলি আমি এই পজিশনে নিয়ে আসলাম ওকে আমার ইমেজ কিন্তু এখন টোটালি ওকে আমার ইমেজ সবকিছু ক্লিয়ার তো এই অবস্থাতে এসে আমি উপরে একটু বড় করেছি এখন যদি উপর থেকে একটু নিচে নেমে দিতে চাই আহ পুরোটা নামতে চাই ইমেজটাকে সিলেক্ট করি ইমেজ এই যে ইমেজ না ইমেজটাকে যদি একটু দেখি ওকে ঠিকই আছে তো এটাকে আর একটু আমি উপরের দিকে এই যে এখন আমার ঠিক আছে ইমেজটা এখন আমার একদম পারফেক্ট ইমেজটাকে এইভাবে জুম ইন জুম আউট করে এই যে ইমেজকে ধরে দেখবেন যে আপনার ইমেজটা এক্সাক্টলি ঠিক আছে কিনা তো এই পর্যায়ে এসে এই পুরোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবেন যে পোস্টার ওকে পোস্টার বলার পর নেক্সট কাজটা আপনার কি হবে নেক্সট কাজটা আর কিছু হবে না এটাকে নিয়ে পোস্টারটাকে নিয়ে উপরে বসাই দিবে ওকে পোস্টারটাকে আমি এই পর্যায়ে এসে আর নিচে পোস্টারের পাশাপাশি এইগুলো পরে দুইটাকে অ্যাটাচ করব ঠিক নিচে এসে আমি এগেইন আর একটা শেপ নিব আর একটা শেপ নিব নেওয়ার পর এটাকে শেপ নিলাম আর এটা হবে আমার এটার সমানই হবে আর এটাকে যদি আমি দেখতে চাই এটা হবে তিন শত চুরাশি তিন শত চুরাশি পিক্সেল ওকে উইথটা আমার সেম আর হাইটটাকে যদি একটু দেখতে চাই আমি হাইটটা আগের মতো করে দিতে যাচ্ছি ওকে এতটুকু করে দিতে যাচ্ছি আর এইটাকে আমি ধরে যদি দেখতে চাই এটাকে আমি একটু অন্য কালার করে দিচ্ছি এই কালারটা করে দিচ্ছি তো এই কালারে এসে আপনাদের নিচে আসবে নিচে এটাকে প্রথমে এই পজিশনে সেট করবেন সেট করার পর আমার ওকে আমার লেফট এবং রাইট সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা একটু চেক করবেন চেক করার পর এটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এই কন্যার রেডিয়াস আছে আমি দুই সাইডে চাচ্ছি তো দুই সাইডের জন্য আমি এখানে বলে দেবো থার্টি আর এই পর্যায়ে এটাকে বলে দেবো থার্টি তাহলে আমার বটম লেফট এবং বটম রাইটে আমি থার্টি বাই 
থার্টি করে ফেললাম তো থার্টি বাই থার্টি করার পর এটাকে নিচে আনানোর পর আপনি এখানে এসে যাবতীয় যত টেক্সট আছে সেই টেক্সট গুলো আপনি দিয়ে দিবেন তো এই পর্যায়ে এসে আমি যদি এখান থেকে কপি করার চেষ্টা করি এই পুরো অংশটাকে না এখান থেকে কপি করতে গেলে আরেক ঝামেলা তো আমি এখানে একটু লিখেই দিচ্ছি জাস্ট কাজ হচ্ছে কিছু না লেখা তো এই পর্যায়ে দেখেন এই যে নিচে চলে আসছে তো নিচে চলে আসার রিজন যদি দেখতে চাই আমি এখানে বলবো যে গ্রাফিক্স ডিজাইন তো এই প্রবলেমটাই তো হয় তাই না তো এটাকে যদি দেখতে চাই আমার গ্রাফিক্স ডিজাইন এটা এই বক্সটা কি এই বক্স আর এটা হচ্ছে আমার এই বক্স তাহলে আমার এই যে গ্রাফিক্স ডিজাইন কি হয়ে গিয়েছে নিচে পড়ে গিয়েছে না এটাকে টেনে উপরে উঠাই দেব এই যে দেখেন আমার লেখাটা ভিজিব সো কোনটা কোন লেয়ারের নিচে পড়তেছে এটা একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনার এতটুকু কিন্তু কাজ শেষ আপনি চাইলে এটাকে কিন্তু এখন এই পুরো অংশটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে আপনি কিন্তু আর এই যে পোস্টার উপরে উঠে গিয়েছে এটাকে নিচে নামাই দিবেন তো আমি এখানে চেষ্টা করতেছি যে এইটা এবং এটাকে আমি এখন চেষ্টা করব আর এটাকে গ্রুপ করে রাখার জন্য তো এই পুরো অংশটাকে এখন সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখবেন এই পাশে আপনার কিন্তু এগুলো সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে এসে এটাকে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর আমি বলবো যে কার্ড টপ কার্ড টপ আমার এতটুকু হয়ে গেছে তো এখন এসে কার্ড এই যে এই রেক্টেঙ্গেল এবং এই গ্রাফিক ডিজাইন এই লেখাটা এখন আমি ধরলাম যে এখানে আরো কিছু কাজ করেছেন আর এই কাজগুলো আপনারা গ্রুপ ওয়াইজ মানে এগুলো এই ভিতরের কাজগুলো কিন্তু আবার গ্রুপ বাই গ্রুপ করবেন তো এই পর্যায়ে এসে আমি নিচে এসে আবারও একটা বাটন নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে এই বাটনটা নিলাম হোয়াইট বাটন নিলাম আমি জাস্ট একটা র্যান্ডমলি কিছু আর এইটাকে এসে এই পর্যায়ে এই যে দেখেন এখন নিচে চলে গিয়েছে তো নিচে যেহেতু চলে গিয়েছে তো আমাকে দেখতে হবে এটা অবশ্যই বাটনের নিচে পড়ে গিয়েছে তো বাটনটাকে একটু দেখি তো বাটন এই যে উপরে চলে আসে বাটনটা একদম টেনে নিয়ে নিচে চলে আসবে এই যে দেখেন অথবা আর একটা কাজ করতে পারেন এইরকম সিচুয়েশন হয়েছে আমার বাটন এই যে একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ এটা চলে আসে একদম উপরে আমি আয় অফ করে দেখি হ্যাঁ আর এটাকে যদি দেখার চেষ্টা করি আমার এই যে এটাকে এটাকে সিলেক্ট এটা ক্লিক করব তো এটাকে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে এখানে তো কার্ড টপ এটা তো আমার নর্মালি কার্ড টপ ওইটা দেন আমার এইটা 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 ওকে তাহলে আমার লাস্টটা কোনটা তাহলে আমি একটু নিজেও কনফিউশন হয়ে যাচ্ছি এইটা ওকে এইটা এখানে যদি দেখি এইটা আচ্ছা এইটা তাহলে এটাকে আমাকে উপরে নিয়ে যেতে হবে তো উপরে নিয়ে গেলাম আমার প্রবলেম সলভ ঠিক একইভাবে আমার এই সকল লেখাগুলোই কিন্তু উপরে আছে তো আমি সবগুলোকে প্যারালাল উপরে নিয়ে গেলাম তো আমি বাটনটাকে নিচে রাখতেছি তো এই যে দেখেন এখন আমার সকল এইটা কান নিচে আছে আমার এই বক্সটা হচ্ছে কোনটা আমার বক্সটা হচ্ছে এই যে রেক্টেঙ্গেল ইলেভেন এইটা কোনটা যদি দেখার চেষ্টা করি ওকে আমার এইটা আর এইটার নিচে আমার কি আছে কার্ড টপ ওইটা আছে দেন হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল তো এইটাকে আমি কার্ড টপ এর উপরে নিয়ে গেলাম এখন দেখেন সর্ব নিচে আছে আমার এই লেয়ারটা আমার নিচে এই যে এটাকে অফ করে দেই এই যে এটা আছে দেন আমার কোনটা আছে বাটনটা আছে দেন বাটনটার উপর আমার এই লেখাগুলো আছে তো এখন আমি কি করব এই পুরো অংশটাকে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবো যে কার্ড বটম ওকে এইটুকু বলার পর আমার এই পুরো অংশটাকে নিয়ে যেতে পারতেছি ওকে এখন এসে আমি এই যে পুরো অংশটাকে এখন আমি এটাকে বলে দেবো কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবো ফুল কাট আমার কাজ রেডি ঠিক একইভাবে এখন স্ট্রোক দিবেন নাকি ইফেক্ট দিবেন এটা টোটালি আপনাদের উপর তো নেক্সট কাজ হচ্ছে এইটাকে এইটা হচ্ছে ইজিয়ার হয় আর এটাতে একত্রে কাজ করে তো এটাকে আমি আউট করে দিচ্ছি আর এটাকে যদি একটু ডুপ্লিকেট করে দেই যেহেতু জায়গা কম ছিল তো এই পর্যায়ে এটাকে এই পর্যায়ে রেখে দিলাম আর এইটাকে আমি এই পর্যায়ে এসে এখানে রেখে দিলাম তো আমার এটাকে যখনই ডুপ্লিকেট করলাম এখন দেখবেন এই পর্যায়ে এসে দেখবেন কোনটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতেছি ওকে এইটাকে আমি ডুপ্লিকেট করলাম আর এটা আমার অরিজিনাল অরিজিনালটাকে ইমিডিয়েট লক তো এই পর্যায়ে এসে আমি এখানে বলবো কন্ট্রোল আর ফুল কাট টু অথবা যেটা থাকবে সেটা আপনার এই ফুল কাট না যে গ্রাফিক্স বলতে পারতেন দেন নিচে যদি এসে মোশন গ্রাফিক্স দেখি মোশন গ্রাফিক তো এই পর্যায়ে এসে আমি আর এখানে চেঞ্জ করলাম না তো চেঞ্জ করেই দেখাই চলেন তো এই ফার্স্ট অফ অল আমাকে এটাকে তো চেঞ্জ করতে হবে বা ডিলিট করতে হবে তো এই পর্যায়ে এসে ফুল কার্ড টু আর ফার্স্ট অফ অল আমি এখান থেকে একটু একটা ইমেজ নিয়ে আসি বা এখান থেকে এই যে মোশন গ্রাফিক্স তো এটা নেটের প্রবলেম করতেছিল
বাটসের ভয়েস খুবই স্লো আসছে মানে শোনাই যাচ্ছে না অলমোস্ট হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে তো চলেন আমরা যদি একটু দেখি স্ক্রিন তো আমার দেখা যাচ্ছে না মেবি রাইট হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না এখন ওকে দেখা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ ওকে ও সাকোয়াত সাহেবের ফ্যানটা কিন্তু অনেক সুন্দর জি স্যার ওকে চলেন তাহলে আমরা শুরু করে দিই আমাদের নেক্সট একটু পরিবর্তনের কাজটুকু করব তো এই পর্যায়ে এসে আমাকে কি পরিবর্তন করতে হবে এখানে আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন আর এই লেখাগুলো পরিবর্তন করতে হবে যেহেতু লেআউট বা সবকিছু সেম আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিলাম তো ডুপ্লিকেট করে নেওয়া ভিডিওটা কি রেকর্ড হচ্ছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে স্যার বিগ ফ্যান স্যার স্যার বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ তো তো এই পর্যায়ে এসে যদি দেখি আচ্ছা তো এটাকে দেখি কার্ড বটম কার্ড টপ আমার টপে কাজ টপে চলে গেলাম আমার পোস্টার ছিল এই যে পোস্টার তো পোস্টার এখানে মার্কস ইমেজ তো মার্কস এর এখানে এসে আমার এই যে রেক্টাঙ্গেল এটা ছিল এবং এবং এটা ছিল তো ফার্স্ট অফ অল আমি কি করব এই যে পুরো পোস্টারটাকে একটু আমি আউট করে দেখতে ওকে তাহলে পোস্টারটাকে আমি বের করে আনবো পোস্টারটাকে উপরে যদি নিয়ে যায় এখানে একটু লেয়ারিং এর প্রবলেম হচ্ছে তো লেয়ারিং এর প্রবলেম হবে এটাই স্বাভাবিক তো এই পর্যায়ে এসে এই যে মার্কস গ্রুপ এবং পোস্টার তো পোস্টারটাকে যদি দেখার চেষ্টা করি আমার এই যে কার্ড টপ তো এই যে পোস্টারটাকে এখানে আমি দেখি তো কোনটা ওকে এইটা তো পোস্টারটাকে আমি এখান থেকে একটু উপরে কার্টু একদম উপরে নিয়ে গেলাম এই যে দেখেন একদম উপরে চলে গেল তার মানে এটা কি সবার উপরে থাকবে এইটা তো এই পর্যায়ে এসে আমার নেক্সট কাজটা কি বলেন এখন এসে এই ইমেজটাকে এই পোস্টার আমি এটাকে আউট করে হ্যাঁ এটা তো এই পর্যায়ে এসে আমি এটাকে মার্কস মার্কস গ্রুপ আর এই যে গ্রাফিক্স এটা ছিল এটাকে ডিলিট করে দেবো এইটাকে আমি জাস্ট রাইট ক্লিক করে এখানে ডিলিটটা কোথায় গেল ডিলিট 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 শর্টকাট ইউজ করতে করতে এই পাশে ডিলিটটা কন্ট্রোল এক্স দিলেই হয়ে যায় কাট করব হ্যাঁ কন্ট্রোল এক্স তাহলে চলে যাবে তো কাট করে তো কোথাও পেস্ট করতে আমি এটা ডিলিট করতে চাচ্ছি ওকে এই পর্যায়ে এসে আমি ডিলিট বাটন প্রেস করলে এটাকে ডিলিট করলাম এই ডিলিট বাটন প্রেস করে ডিলিট করলাম আর শুধু কি আছে রেক্টেঙ্গেল নাইন এখন এসে এখানে কিন্তু এটা অন্য কালারের হয়ে গিয়েছে বা দেখেন এটা একদম হচ্ছে নিচে পড়ে গিয়েছে আমি যদি দেখি এটা কালার কি এই যে কালার কিন্তু চেঞ্জেস বাট আমার এইটা একদমই নিচে চলে গেছে তো উপরে রেখে দিলাম আমি একটু উপরে রেখে দিয়ে চেক করে দেখার চেষ্টা করি তো এটাকে উপরে রেখে দিলাম উপরে রেখে দেওয়ার পর যদি দেখি ওকে এটা আউট হচ্ছে বাট মার্কস গ্রুপ রেক্টেঙ্গেল আর এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলাম রাইট আনগ্রুপ করে ফেলার পর আমার নেক্সট কাজ আচ্ছা আমরা যেহেতু লাস্ট আমাদের আনগ্রুপই করতে হচ্ছে আমি একদম আগের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি ওকে আমাদের এটা ছিল রাইট আমাদের এই রকম ছিল ডুপ্লিকেট করার পর আমি যদি দেখতে চাই আমাদের এই রকম ছিল ডুপ্লিকেট করার পর এই যে পুরো জিনিসটা টপে ছিল আমাদের আমরা মার্কস করেছিলাম আর তারপর পোস্টার এই পোস্টারটাকে আমি যদি অন এবং অফ লক করি না অন অফ করলাম এই যে পোস্টার পোস্টারটাকে আমি বের করে আনবো বা পোস্টারটাকে এই পজিশনে রেখে আমি আরো একটা কাজ করতে পারি এই পর্যায়ে এটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করলাম জাস্ট ডিলিট করার পর এই পর্যায়ে এসে ফাইল ফাইল থেকে প্লেস ইমেজ এবং কোর্স এটা ছিল প্লেস অল এইটাকে এখন জাস্ট কন্ট্রোল শিফট দিয়ে এইটাকে আমি এই পর্যায়ে নিয়ে আবারও এটাকে মার্কস করে দিতে হবে তো এই পর্যায়ে যদি মার্কস করে দেই তাহলে তো ঝামেলা আর কি পুরোটাকে আরো বিষয়টা ইয়ে করে এখান থেকে যদি মার্কস করে দেই আমি তারপরও এটা হয়ে যাবে কিন্তু আমি এটাকে এই পর্যায়ে এখানে এটাকে রেখে দিচ্ছি আর এই যে ফুল কার্ড টপ এটাকে আমি এই অবস্থায় কার্ড টপ আর এইটার মাঝে রেক্টেঙ্গেল আচ্ছা ওকে রেক্টেঙ্গেল এটা ছিল আর আগেরটাকে কি আমি ডিলিট করে ফেলেছি পোস্টারটাকে ফুল কার্ড টু পোস্টারটাকে কি মনে হয় আমি ডিলিট করছি আমি খেয়াল করি না এটা বাট একই কাজের কতবার কব আচ্ছা এটাকে আউট করলাম 
পোস্টার টপ এই যে আমাদের পোস্টার ছিল তো আমাদের এই পোস্টার এই পোস্টারটাকে আমি উপরে নিয়ে যাচ্ছি কার্ড টপ কার্ড বাটন এখানে কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা আমি কিন্তু একই কাজ আবারও করতেছি এই জন্য বললাম হ্যালো হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ লেয়ারিং এর বারবার একটু হচ্ছে তো ওই জন্য আরকি তো এই পর্যায়ে এসে আমার রেক্টেঙ্গেল নাইন তো এখানে আমি ফাইল থেকে প্লেস ইমেজ প্লেস ইমেজ এসে কোর্স এবং কোর্স থেকে ওপেন এটাকে প্লেস অল করে দিলাম দেওয়ার পর এই পর্যায়ে এসে এটাকে আউট করে দিচ্ছি রেখে দিচ্ছি রেখে দেওয়ার পর আমাকে এইটাকে ডিলিট করতে হবে এখান থেকে এই ইমেজটাকে ডিলিট করতে হবে আর আমি এই ইমেজটার নাম রেখে দিচ্ছি মোশন গ্রাফিক্স তো এটাকে রিনেম করলাম গ্রুপ করা ছিল গ্রুপে একটা ছিল ইমেজ আর একটা ছিল একটা বক্স তো এই বক্সটাকে আমার অন্য কালার ছিল আর এটাকে যদি আউট করে দেয় ইমেজটাকে যদি আউট করে দেয় এখানেই মেইন প্রবলেম তো এখানে আউট করে দিলে দেখেন একটা ট্রান্সপারেন্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড শেপ আছে বাট এইটা হচ্ছে অনেক নিচে পড়ে গিয়েছে তো অনেক নিচে যেহেতু পড়ে গিয়েছে তো এখানে আমাদের করণীয়টা কি তো আমাদের করণীয়টা হচ্ছে এখান থেকে মার্কস গ্রুপ পোস্টার এই পোস্টারটাকে একদম উপরে নিয়ে যাব আমরা ফুল কাটের উপরে ফুল কাটের উপরে যখন নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর এখন যদি মার্কস গ্রুপ এবং এটাকে যদি দেখার চেষ্টা করি একদম এটা কিন্তু আমাদের উপরে আছে এখানে এটাকে আনলক করে এজ এখন যদি এটাকে আমি গ্রাফিক্স যেটা ছিল এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি দেওয়ার পর রেক্টেঙ্গেল এখনো যদি দেখি আমাদের আনগ্রুপ করে দিতে হবে এখন আমাদের আনগ্রুপ করে দিলাম আনগ্রুপ করে দেওয়ার পর এখন এই ইমেজটাকে ধরব ইমেজটাকে ধরে এই পুরো অংশটাকে সিলেক্ট করে আবারও এই যে গ্রুপ সাইনে ক্লিক করব গ্রুপ সাইনে ক্লিক করার পর আমার এটা গ্রুপ হয়েছে এখন যদি দেখার চেষ্টা করি আমার এই যে ইমেজটাকে একটু যদি দেখি ওকে ইমেজ কিন্তু আমার সবকিছু ওকে আর এই যে ইমেজ আর মার্কস ইমেজ কোথায় গেল রেক্টেঙ্গেল এটা আনগ্রুপ করলাম পোস্টার এবং মোশন এটাকে যদি দেখি এই যে আমার ইমেজ ইমেজ এবং আমার পোস্টার এই দুটো আমরা কিন্তু গ্রুপ করে ফেলেছি তো এইটাকে মোশনটাকে ধরব ধরে যদি আমি আর একটাকে এখানে ছোট বা বড় করতে চাই ওকে এটাকে এই অবস্থাতে রেখে দিলাম এটাকে এই রকম রেখে দিলাম আর এটাকে আমি শিপ ওকে এটাকে এই অবস্থায় রেখে দিলাম আর এ পাশ থেকে তাকে একটু চাপাই দিলাম আর এটাকে যদি আর একটু চাপাই দেই ওকে সবকিছু আমার কিন্তু পারফেক্ট ওকে এতটুকু সবকিছু হয়ে গেল দেন কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটা হবে আমার মোশন টপ এটা আমি একটা নাম দিলাম মোশন টপ তো এই পর্যায়ে এসে আমাকে এটা কি করতে হবে প্লেস করাইতে হবে এখানে ছোট করে আমি যদি এই পর্যায়ে দিই এটা অনেক ছোট হয়ে গেল আচ্ছা শিপ চেপে জাস্ট বড় করে দিলাম আর এটাকে আর একটু উপরে উঠাই দিচ্ছি আর একটু উপরে উঠাই দেই আর এটাকে যদি একটু দেখি ওকে এটাকে আমার একটু বড় করতে হবে তো এটাকে সিলেক্ট করে শিপ চেপে এই পর্যায়ে এসে আমার কোন অক্ষ বরাবর এটাকে বড় করতে হবে একটু বলেন তো আমাকে আচ্ছা আমি এটাকে একটু ছোট করি আমার উপরে একটু বড় করতে হবে না তাহলে এইটাকে সিলেক্ট করে আমি যেহেতু এক বা দুই পিকজেলের বিষয় তাহলে এই পর্যায়ে রেখে আমি এটাকে এই যে এক্সক্ষ এক্সক্ষ বরাবর কতটুকু সরাবো আমি এখানে প্রেস করলে এটা হয়ে যাবে তো এক্সক্ষ বরাবর ওকে আমার পারফেক্ট দুইশত একানব্বই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি যদি আর একটু নিচে নামাই ঠিক আছে আর এখান থেকে আমার একটু উইটটাকে এইটা বাড়াইতে হবে এই যে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে উইটটাকে একটা তিনশত পঁচাশি করে দিলাম এখন যদি আমি জুম করে দেখি আর কোথাও কিন্তু ফাঁকা নেই তো এই পর্যায়ে আমি এই কাজটুকু করতে পারলাম এই কাজটুকু করার পর আর উপরে যদি দেখি না কোনো কিছু প্রবলেম নেই তো এই কাজটুকু করার পর এখন এসে আপনাদের শুধুমাত্র সবগুলোকে সিলেক্ট করবেন তার আগে আমার ফুল বক্স কার্ড টু আমার এটা হচ্ছে কার্ড টপ আর এটা হচ্ছে বটম তাই কার্ড টপ যেটা ছিল এখানে রেক্টেঙ্গেল এই সব জিনিসগুলোকে আপনারা আউট করে দেবেন এখান থেকে কার্ড টপ ডিলিট আর এই পর্যায়ে এসে আমার হবে মোশন বটম
এটা মোশন টপ আর এটাকে রিনেম করে এখানে তো লেখা চেঞ্জ করবেনি তো এখানে রিনেম করে আমি বলে ফেলবো যে মোশন বটম ওকে এইটুকু অংশ বলে ফেললাম দেন এগেন এই পুরো অংশটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে আমি বলে ফেললাম মোশন গ্রাফিক্স আপনাদের কাছে যেইটা ভালো লাগে এই দুইটাতেই করতে পারেন আমি দুইটা ওই দেখাই দিলাম আপনাদের কাছে যেটা ভালো লাগে সেইটা দেখতে পারে আছেন মনে হয় একটু কঠিন লাগলো আজকের আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ আপনারা দুইটা ওই দেখাইলাম দুইটা দিয়ে কিভাবে করতে পারবেন বা কিভাবে করা যায় দুইটাই দেখাই দিলাম আপনাদের যেটা ভালো মনে হয় বা যেটা ইজি মনে হয় ওইটা ওয়েতে করতে পারে তো এইটুকু ছিল আর বাকি কাজ তো যদি দেখতে চাই আমরা এগুলো জাস্ট বাটন দেওয়া এবং এগুলো আপনারা একটু করতে পারবেন এখানে একই কাজ আর এই পর্যায়ে এসে যদি দেখতে চাই এই তো খুবই ইজি আশা করি এটা তো পারবেনি তো এই পর্যায়ে এই যে একই কাজ একটা বক্স নেবেন বক্সটাতে এসে ইমেজটাকে মার্কস করে রেখে দিবেন অথবা প্লেস করে নেবেন এখানে শুধুমাত্র প্লেস করলে আশা করি হয়ে যাবে তো এখানে প্লেস করে দেখবেন যদি এক্সাক্ট না মিলে মার্কস করে নেবেন দেন নেক্সট পর্যায়ে এসে যদি দেখি এটাও তো খুবই ইজি দেন এখানে একটা সলিড ইমেজ এনে বসাই দিবেন দেন এগুলো তো ওই তো একই তো এই পর্যায়ে এটাও একই এইটাও একই একই জিনিস শুধুমাত্র কপি পেস্ট আর এই যে ইমেজ গুলো চেঞ্জেস আর এই পর্যায়ে এসে যদি আমি দেখতে চাই এটা এটা পারবেন না এটা তো খুবই একটা ইমেজ আর এই পাশে কিছু লেখা আর এটাকে যদি দেই এইটারই অল্টারনেটিভ এইটা এটার অল্টারনেটিভ এটা শুধুমাত্র কি এই দিন এক্সট্রা এটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন এক্সপোর্ট করে নেওয়ার পর যদি এটা না পান ইমেজ ডাউনলোডারে না পান তাহলে কি করবেন এই উপর রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এই যে লেখা আছে ইনস্পেক্ট এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন নিচে এসে দেখবেন অনেক কিছু লেখা থাকবে আপনারা আর পনেরো বিশটা ক্লাসের পর এগুলোই লিখবেন তো এগুলো নিয়ে টেনশনের কোনো বিষয় নেই তো এই পর্যায়ে এসে এখানে দেখবেন যে এই যে ইমেজ আই এম জি ইমেজ এই সোর্স এর পর দেখবেন এই সিটিপি এটাকে কন্ট্রোল চেপে আপনারা এটাকে ক্লিক করবেন কন্ট্রোল চেপে ঠিক এইটার উপর কারেন্ট সোর্স এটার উপর ক্লিক করবেন এটার উপর ক্লিক করলে আপনাকে দেখবেন এই যে এইরকম ইমেজ দিয়ে দিয়েছে তখন কপি ইমেজ না সেভ ইমেজ এস কোথায় সেভ করতে চাচ্ছেন এটা আপনাকে বলে দিতে হবে তো এইভাবে ইন্সপেক্ট করে এই জিনিসগুলো নিয়ে নিবেন তো এইভাবে কপি ইয়ে করতে পারেন ইমেজ গুলোকে নিতে পারেন সেম প্রসেস এই পর্দায় এসে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যদি নিতে চান ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্ট এসে দেখবেন এই যে ইমেজ ইমেজে এসে এই যে ক্লিক কন্ট্রোল চেপে এটাকে কন্ট্রোল চেপে আপনি একদম কন্ট্রোল চেপে একদম এটাতে ক্লিক করলেই দেখবেন ইমেজটা কিন্তু চলে এসেছে আহ ইনি আমাদের গ্রাফিক্স এর স্যার তো এই অবস্থায় এসে যদি একটু দেখার চেষ্টা করি এগুলো একই একই ভাবে এগুলো করে ফেলেন জাস্ট একটার পর একটা এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ইমেজ তো আমি যদি এখানে ইমেজ ডাউনলোডারে দেখি এগুলো ইমেজ ডাউনলোডারে এগুলো পেয়ে যাবেন অনেক সূক্ষ্ম জিনিস তারা আনে আবার আনেও না তো আমি দুই ভাবেই দেখাই দিলাম কিভাবে ইন্সপেক্ট করে ইমেজটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন আবার ইমেজ ডাউনলোডারে তো আসলে কোনো কথাই নেই তো এই আইডিএম দিয়েও করা যায় যেটা দেখলাম আজকে তো এই অবস্থাতে এসে যদি দেখি আমার ভার্সিটির লগো আছে এই যে তো এই অবস্থাতে যদি দেখি এই যে আপনারা সকল লগো গুলো কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবে তো একত্রে সকল লগো গুলোকে সিলেক্ট করবেন যে আইসিটি এটু আই তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সবগুলোকে এইভাবে এইভাবে সিলেক্ট করে করে সেভ করে নিয়ে নিবেন তো এই পর্যায়ে এসে সকল কিছুকে সিলেক্ট করে নিয়ে নিবেন তো এই যুগে আমি মানে বিগিনারদের এত কঠিন ফিগমা দেখাই না একদমই ইজি ফিগমা দেখাই আর ওইটা দেখলেই তাদের একটা অ্যাবিলিটি চলে আসে বাট আপনাদের শুরুটাই হয়েছে একটু দলতে পারেন যে কঠিন দিয়ে বাট এটাতে অনেক কিছু সুবিধা হয়েছে যে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে পারতেছে তো এইভাবে সিলেক্ট করে আপনারা ডাউনলোড করে নেন ঠিক আছে আর নিচে এসে এই পাটটা আমি করে দিব এগুলো কোনো বিষয় না এই পাঠটুকু কে কে করতে পারবো 
স্যার পারবো স্যার এটা পারবো স্যার যারা কাজ করেছেন তারা চেষ্টা কিন্তু করি হ্যাঁ দেখি আশা করি পারবেন যারা কাজ করেছেন অবশ্যই পারবেন আর অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে আর প্রবলেম হলে মেসেঞ্জার গ্রুপে আমাকে নক করবেন প্রথমে আপনাদের যারা আছে তাদের সঙ্গে আর কি যোগাযোগ করবেন তারা আর কি সলিউশন যদি না দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো আমি আছি তো এমন কোনো কিছু কাজ না কিন্তু দেখেন তো এই পর্যায়ে প্রথমে একটা বড় একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ নিবেন নেওয়ার পর এখানে মেজারমেন্টটা মেপে নিবেন যে আমি কত বড় একটা শেপ নিব তো এখান থেকে আমি সাপোজ ধরলাম এখান থেকে আপনি হাইট উইট নিবেন মনে করেন যে ফুল আপনার একদম ফ্রেমের ফুম তারপর আটশত তিরাশি আটশত তেত্রিশ একটা হাইট নিবেন হাইট নেওয়ার পর ওইটাকে ফিক্সড করে রাখবেন ফিক্সড করে রাখার পর আমার এই দুই সাইড থেকে কাজ শুরু কন্টেনারের কাজ আগে দেখবেন না যদি এইরকম কোন সেকশন ফুল উইদের থাকে তাহলে দেখবেন দুই ফুল উইদের পাশে কি কি আছে প্রথমে ফুল উইথ জুড়ে নিবেন প্রথমে একটা হাইট দিবেন হাইট দেওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দেওয়ার পর আমার এই পাশে একটা আছে এইরকম শেডো বা ব্যাকগ্রাউন্ড টিম এই পাশে একটা এই দুটোকে করবেন করার পর এই দুটোকে লক করে রেখে দিবেন রেখে দেওয়ার পর আমার কাজ কিন্তু শেষ এই দুই পাশে তারপর এসে আপনার কন্টেনারের ভিতর এই কাজগুলো করবেন কন্টেনারের ভিতর এই কাজটুকু করবেন কন্টেনারের ভিতর এই কাজটুকু করার জন্য প্রথমে আপনার ফার্স্টে আসতে হবে এই লেখাগুলো নেই কপি করবেন পেস করবেন স্টাইল দিবেন দেড় সিট একটা বাটন দুইটা বাটন একটা বাটন তৈরি করবেন আর একটা বাটন অটোমেটিক কপি করে নিয়ে চলে আসবেন আর এই বাটন গুলো তৈরি করা এমন কোন কিছু না একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ নিবেন নেওয়ার পর এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ট্রান্সফারেন্ট করে দিবেন ফিল ফিলটা করে দিবেন একদম অপাসিটি জিরো বা ট্রান্সফারেন্ট তারপর একটা স্ট্রোক কালার দিবেন স্ট্রোক কালারটা হচ্ছে হোয়াইট আর এই পর্যায়ে এসে আর বর্ডার রেডিয়াস টু বা থ্রি অথবা ফাইভ দিলেই এটা রেডিয়াসটা চলে আসবে দেন ওই ক্রুকো কাজ করে ফেলার পর কন্ট্রোল জি দে গ্রুপ করে উপরের অংশ রেখে দিবেন তারপর নিচে এসে এই কাজটুকু এই লেখাটা নিবেন একটা আইকন নিবেন আর এই আইকন গুলো এইভাবে একটা কিভাবে করে করবেন এগুলো আমি দেখাই দিচ্ছি চলেন এটা একটু দেখানোর বিষয় আছে তো এই যে এইগুলোকে যদি রাখতে চাই এগুলো তেমন কোনো বিষয় না ওকে আর আনে শিফট চেপে আমি এইরকম একটা নিলাম নেওয়ার পর এটাকে আমি বর্ডার রেডিয়াস আচ্ছা এইটা নিব না অ্যাকচুয়ালি আমি ও ও সাপ্লাই ও চলে আসবে এটাকে এই যে দেখেন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা শিফট চেপে এইরকম একটা নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর এটাকে যদি দেখি ওকে আর একটা আইকন ছিল তাহলে আমার নেক্সট কাজ আশা করি এটা পারতে নি তো এই অবস্থাতে এসে আমি এটাকে একটু কালারটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি চলেন চালারটাকে রেড করে দিলাম আর অপাসিটিটা একটু কমাই দিলাম এই অবস্থায় রেখে দিলাম আর এই পর্যায়ে এসে আমি চলে যাব প্লাগেন্স প্লাগেন্স থেকে লাস্ট রান লাস্ট প্লাগেন এটাকে এসে আমি এই যে এটাই নিয়ে নিলাম তো এই পর্যায়ে এটাকে সিলেক্ট করতেছি আর এইটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এই লেখাটাকে তো এই পর্যায়ে একটু জমিন করে নিবো এগুলো ছোট কাজ জমিন করে নিয়ে কাজ করবে ওকে তো এই পর্যায়ে এসে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমি এটাকে একটু ছোট করে নিলাম ছোট করে নেওয়ার পর এটার কালারটাকে করে দেবো হোয়াইট এটাকে হোয়াইট কালার করে দিলাম অথবা এখানে আমাদের রিসেন্ট কাজ করা ছিল এটাকে আমি ক্লিক করলাম ওকে এই কাজটুকু হওয়ার পর আমি এই পর্যায়ে দুইটাকে সিলেক্ট করে এটাকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট ঠিকঠাক যদি রাখতে চাই ওকে এটা ঠিক আচ্ছা এটাকে যদি একটু দেখতে চাই ওটা তো লেখার জন্য এটাকে যদি প্লেস করতে চাই ওকে আমার একজাক্টলি মাঝখানা আছে ওকে এই পর্যায়ে আমার নেক্সট কাজটা হচ্ছে আর কিছুই না পুরোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল আর এটাকে বলবো আইকো এটা ছোট করি এখন समस्या नहीं चले आस তো এগুলো যখন আসবে তখন আর আপনারা চেষ্টা করবেন যে পেন টুল দিয়ে একটা স্কেচ দাগাই নেবেন তাহলে এটা হয়ে যাবে দেন আপনাকে এই বক্সের সাথে এইটুকু জাস্ট এতটুকু অংশ পেন দিয়ে এইভাবে একটা আকায় নিতে হবে আকায় নেওয়ার পর এতটুকু অংশটাকে আউট করে এসে এই পর্যায়ে এখানে এসে এটাকে অ্যাটাচ করে দিতে হবে তাহলে এই শেপটা চলে আসবে বুঝতে পারছেন তো টেনশন নিয়ে না এগুলো আস্তে আস্তে চলে আসবে যেটা মূলত আমরা কোডিং এর ভাষায় ক্লিক পাত বলি ওইটাই ক্লিক পাতেরই 
আপনার ফিগমা ভার্সন ওকে তো এই অবস্থায় এসে যদি দেখতে চাই এগুলো বানাইবেন বানানোর পর এইগুলো লিখবে মানে যত দূর পারার মানে পড়ার চেষ্টা করবেন যদি না পারেন আমি তো আছি তো চেষ্টা করেন কত দূর করা যায় ঠিক আছে আর কোন পাঠ কি করে দিব স্যার আপনাকে পড়ি করার পরে নেক্সট ডে কোন সমস্যা হলে তখন করে দিয়েন নাকি ওকে ঠিক আছে জি স্যার সেটাই বেটার হবে শুধুমাত্রেপ্টাইভাবে <laughs> 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 আমিও কিন্তু দেখে আমি চিন্তা করতেছি যে ও এটা আমার তো মার্কসিং জানা আছে যে আমি মার্কসিং করতে পারবো তো আমি প্রথমে এইরকম একটা শেপ নিব শেপ নিয়ে এটার উপর যদি রেখে দেই রেখে দেওয়ার পর আমি এই পাঠটুকু করে করব আলাদা এই পাঠটুকু করব আলাদা এইভাবে আলাদা করার পর আমি একটা একটা করে অ্যাটাচ করে দিব অ্যাটাচ করে দেওয়ার পর পুরো অংশটাকে মার্কস করব তো এইরকম যেন আপনারা দেখলেই চিন্তা করতে পারেন যে আমি কাজটা কিভাবে করব আর এই চিন্তা যে করবেন চিন্তা তখনই আসবে যখন এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবেন যখন জানবেন যে মাসিন কি বা লেআউট কিভাবে রেডিয়াস করতে হয় উপরে শুধুমাত্র উপরের দুইটা কে কিভাবে রেডিয়াস করব সো নলেজ থেকেই আইডিয়া চলে আসে সো ফার্স্ট অফ অল নলেজটাকে নিতে হবে তো এইভাবে আপনারা কাজটুকু করেন আর কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই অবশ্যই গ্রুপে জানাবেন আর গ্রুপে কে কে এড হতে পারেন নাই আমাকে একটু জানান তো স্যাররা বৃহস্পতিবার আমি দেখবো এই যে মনে করেন হ্যাঁ এইরকম আমি সাপোজ বললাম যে এতটুকু ডিজাইন করেন এতটুকু শুধুমাত্র এতটুকু যে ডিজাইন করেন আপনারা ডিজাইন করে জাস্ট আমাকে সাবমিট করে দিবেন আপনাদের জন্য আমি ওয়েবসাইট চুজ করে রাখবো আপনারা সেখানে এসে এক্সাম দিবেন আর চেষ্টা করবেন যেন এ প্লাসটা পান যদি দুইটা তিনটা ক্লাস এগুলো যদি ঠিক কত সময়ের মধ্যে করতে হবে এরকম সময় থাকবে হ্যাঁ সময় থাকবে ধরেন দুই ঘন্টা বা দুই ঘন্টা একজাক্টলি হবে না দেড় ঘন্টার মতো সময় থাকবে আর দেড় ঘন্টায় খুব অনায়াসে করতে পারবেন দেড় ঘন্টাও না মূলত কাজ যদি ঠিকঠাক ভাবে করতে পারেন তাহলে আপনার ৩০ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে দেন বাকি সময়টা আমি সবের চেক করব ইন্ডিভিজুয়াল চেক করব এবং প্রশ্ন করব যে এটা কেন করলেন বা এটা করার কি দরকার ছিল আর এটা প্রসেস কেন আপনি এটাতে গ্রুপ না করে পুরোটাকে কেন গ্রুপ করলেন এই দুটোকে আলাদা কেন রাখলেন তো এই রকম তো রিনেম কেন করলেন না তো এই ধরনের আর কি কোশ্চিন করব তো আশা করি সবে উত্তর দিতে পারবেন মানে বিভিন্ন
এখানে ইজিলি করা যায় আর কি হ্যাঁ করতে পারবেন মানে রেডিমেড না বানায় হচ্ছে অলরেডি হচ্ছে এটা দিয়ে করলে একটু ভালো হয় কারণ এর ক্রিয়েটিভিটিটা বাড়ে হুম করতে পারেন কোন প্রবলেম বিষয় কিন্তু আপনার এই যে এখানে রেকটেঙ্গেল টুলের কিছু লেখা লিখলেন এর বাইরে কিছু নেই এইগুলো আর কিছুই নেই জাস্ট এই কয়েকটা টুল কোন আইকন নিয়ে আসলেন এগুলোই আর আহামরি তেমন কোন কিছু কাজ নেই তো মূলত এই সাইটটা বেস্ট এই কারণে আপনাদের হচ্ছে ওয়েবসাইটের প্রোটোটাইপ রেডি করার জন্য এই সাইট গুলো বেস্ট আমি কন্ট্রোল শিফট ফোর উঠাই দিলাম আর এটা ছিল আমাদের কাজ আর চলেন আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আজকে একটু আগেই ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের আর নেক্সট ক্লাস কিন্তু রেডি থাকে এক্সামের জন্য আপনাদের আমি চেক করতে করতে হয়তো বা আলোচনা অথবা বেসিক যখন শেখাবো তখন দেখবেন অল্পই যখন আমরা প্রজেক্টে যাব তখন দেখা যায় যে প্রজেক্টে কোনো যদি একটা প্রবলেমে পড়ি ওই প্রবলেম সলভ করতে আপনার দেখা যায় যে আধা ঘন্টা এক ঘন্টাও চলে যায় মাঝে মাঝে তো এগুলো তো পরে আসবে তো কোনোদিন তিন ঘন্টা করা লাগতে পারে কোনোদিন দুই ঘন্টা আবার কোনোদিন এক ঘন্টা তো এটা ডিপেন্ড করে আর কি সিচুয়েশনের উপর আপনার যখন ওয়েবে আসছেন এটা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে আমরা কিভাবে পাঁচ বছর ধরে রাখলাম বলেন না ট্রুলি আমি আসলে কাজ আসলে মানে আপনার হচ্ছে এই যে এখন যদি কথা বলি ডে বাই ডে আপডেট আছে আপনার হচ্ছে একটা টেকনোলজি বড় জোর আপনার মার্কেটে পাঁচ বছর ছ বছর থাকবে একটা হাইপ থাকবে ওইটা আপনি শিখলেন শিখার পর ওইটার আবার একটা মেজর আপডেট চলে আসলো তখন আপনাকে আবারও শিখতে হচ্ছে আর এইগুলো প্রজেক্ট করতে করতে অটোমেটিক শেখা হয়ে যায় বা আপনাদের কনসিস্টেন্সিটা বজায় রাখতে হবে তো প্রতিদিন প্রতিদিন দুই ঘন্টা কোট করেন সমস্যা নেই তো লেগে থাকার মন মানসিকতা রাখতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা যদি না রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু মান করে বা এতগুলো টাকা দিয়ে কোর্স করে কোনো লাভ কিন্তু নেই আমি মানে বলে দিল মানে শুনতে একটু খারাপ লাগতেছে বাট এটাই আর কি সত্য চাইলেও আর কি ওইভাবে তারা আর কি দেখাইতে পারে না কারণ আমরা মনে করেন যে আমরা তো ওইভাবে আর কি আসছি তো জাস্ট একটু দেখাই দেয় হ্যাঁ 
এটা হচ্ছে ফ্রন্টেন্ড আমাদের ফ্রন্টেন্ড এর কাজ মানে যখন আমাদের একটা কোর্স ছিল ছয় মাসের কোর্স ছিল আর টোটাল হচ্ছে বারোটা ক্লাস নিয়ে উনি ফ্রন্টেন্ড কভার করেছে হচ্ছে আমরা যখন ফোর্টি থেকে বের হবো আমাদের কিন্তু হচ্ছে স্যার ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের 